कैसी तू लगा गया मेरे यशको को भी रोना भया गया करना चाहती है ना मैं खुद उसे लेके तेरे सामने आकर खड़ा कर दूं बेशक उस पे तेल छिड़क के आग लगा दे उसने गलत किया लेकिन लोग इन मामलों में सिर्फ मर्द की सुनते हैं उसी का भरोसा करते हैं सुन दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे यशको को भी रोना भया गया दुनिया में क्या बाकी रहा क्यों जाने ख्वाहिश कर तू दिल लगी की सुन साइया मैं जमाल को लेकर उसके गांव जा रही हूं मैं नहीं जानती कि वहां क्या कयामत आएगी उसकी माँ उसे देख के जिंदा भी रहेगी या मर जाएगी जो कुछ नहीं पता मैं बस जा रही हूं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस औरत से क्या कहूंगी हीर क्या जवाब दूंगी उसे अगर ये सवाल करने के लिए वो जिंदा रही कि उसका बेटा किस जुर्म में मारा गया मैं उसे सच बता दू हीर और फिर झूठ कह दू झूठ कह दू कि उसका बेटा भी इस शहर में बाकी कीड़े मकौड़ों की तरह किसी किसी नाम मालूम गोली का निशाना बन गया से छूट कह दूंगी कह दूंगी कि रोजाना इस शहर में जैसे किसी बेगुना की लाश उसके घर पहुंचाई जाती है वैसे ही उसका बेटा भी लौट आया है जमाल की मां को मैं जवाब दूंगी मैं बताऊंगी उन्हें जमाल 
जो उनका बेटा मुझ पर कुर्बान हुआ है काम हो गया जी तो तुम जा रही हो नहीं क्यों क्योंकि हीरो से खुद लेकर जाएगी क्या ये क्या कह रही हो तुम ये ने मुझे खुद मना किया मरियम क्या कह रही है होश में हो तुम अब तो होश में आई हो ले जाने दो उसे अब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है अभी तो ताल्लुक बना है मेरा उससे शफी आप सुन रहे हैं क्या कह रही है इसने मरियम को मना कर दिया और उस लड़के की लाश लेके खुद जाना चाह रही ठीक है ले जाने दो ये क्या कह रहे हैं आप ये क्यों लेके जाएगी इसने अपने गले में डालना है उसका खून आपको शक है इस बात पर वो मरा किसकी वजह से है वो अपनी वजह से मरा है उसने खुद बुलाया था अपनी मौत क्यों बुलाया था उसे शामिर को शाला। वो बात करो जो करनी है इस मसले को बाद में हल करते हैं अब वैसे भी ये कहीं जाने के काबिल तो है नहीं अभी और क्या बात करनी है शामिर को क्या करना है क्या करना है तुमने सुना ही होगा अम्मा जी जो कह रही थी आप चाहते हैं कि मैं उसे खुद गोली मार दू ऐसा करना चाहती हो मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती उसे बोली कैसे मारूंगी तो फिर तो फिर क्या ये बाहर में जाए वो आप माफ करना चाहते हैं उसे देखो तुम्हारी जान बच गई है खुदा का शुक्र है हमें उससे क्या लेना देना और जमाल की जान फिर जमाल वो मेरा शोहर था मम्मी मैं कैसे अपने शोहर के कातिल को माफ कर दू शफी इसका तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया शैलाब बात बाद में करते हैं 
बाबा आप मुझसे ये बात जब भी करेंगे मेरा जवाब यही रहेगा आपने उसे माफ करना है तो कर दे लेकिन मैं माफ नहीं करूंगी हम इसी बात के खौफ से तो उसे दफा करना चाह रहे हैं हीर अगर उसने मुंह खोल दिया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी उल्टा वो तुम पे केस भी कर सकता है निकाह पे निकाह का आप डरा रहे हैं मुझे नहीं बच्चे हकीकत बता रहा हूं मैंने कहा था आप लोगों को कि वो मेरा शोहर है मान लिया था आपने हमारी और बात है तो ठीक है फिर छोड़ दीजिए मुझे मैं जानू मेरी लड़ाई जाने लेकिन मैं शामिर से बदला लेकर रहूंगी yes. चाचा से जरूरी बात करती ठीक है तुम बाहर इंतजार करो मैं आ रहा हूं सोच रहा हूं रिमांड का आखिरी दिन कल शमीर को जेल हो जाएगी फैसला अदालत में चला जाएगा ना अभी सोच रहा हूं मतलब आपकी तरफ से इनकार है दसवीं अदालत में भी हो सकता है आप चाहते हैं आपकी बेटी की बेइज्जती हो उसका नाम कार्य औरतों के साथ लिया जाए ऐसे ये दाग मेरी बेटी के नाम से हट जाएगा क्या बात सिर्फ हमारे बीच में नहीं जो गाली इंसान खुद को देता है ना वो दूसरों की दी हुई गाली से कहीं ज्यादा तकलीफ दे होती है मेरी बेटी तो अपने आप को कारी समझती रहेगी ना जिंदगी भर तो क्या शामिर के फांसी चढ़ने से दाग मिट जाएगा हो सकता है मतलब आप दुश्मनी पर उतर रहे दुश्मनी पे तो तुम उतर रहे हो मैं तो मैं कहा था जो शामिर के साथ खड़ा होगा वो मेरा दुश्मन हो मैं शामिर के साथ नहीं आपकी इज्जत के साथ खड़ा आप मेरी इज्जत की नहीं है बात मेरी बेटी की इज्जत की है और मैं उसके साथ खड़ा हूं बाबा आप मुझे कुछ नहीं समझाएंगे नहीं।
आज मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा तुम मुझे समझाओगी मैंने मना कर दिया है कैसे कोई माफी तलाफी नहीं होगी शफी आज तक मैंने किसी समझाने में तुम्हारा साथ दिया है अब तुम इसे समझने में मेरा साथ दो ये हमारी इज्जत भी कुर्बान हुई थी आज हम इसकी इज्जत पर कुर्बान होंगे हाँ जी मुलाम नबी ये लड़की आई है शेर साहब से मिलने कौन है तुम बीबी मरियम 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 जितनी तुम्हारी आवाज खूबसूरत है वैसे ही तुम्हारी शक्ल जमाल का है हो नहीं आया तुम ऐसा तो आपको कुछ बताना है हाँ बोलो ना अब इस दुनिया में नहीं रहा क्या क्या कहा चंपा पढ़ने की आशा है आएगा माँ के पास आएगा नहीं हो सकता झूठ बोल रही हो तुम हटाओ यहाँ से हटाओ ये मेरा जमाल नहीं हो सकता ये मेरा जमाल मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता 
सकता नहीं जा सकता जमाल नहीं जमाल नहीं हो सकता जमाल की बीवी है जमाल के साथ आपका क्या ताल्लुक है बीबी जान बीबी जान
मुझे जाना होगा मैं जानती हूँ कि आपका दुख बहुत बड़ा है और शायद अगर मैं अपनी सारी जिंदगी भी गुजार लू तो आपका दुख नहीं बांट सकूंगी मुझे जाना होगा कमाल की दूरी मेरा इंतजार कर रही है जमाल की दीदी है खत भेजा उसने आपके लिए इसमें बीबी जान मैंने कभी नहीं सोचा था कि जमाल ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा आपको और मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ के हो तो वो सारे खाब भी पीछे छोड़ गया जो उसने आपके लिए सजाए थे मैं चाहती थी कि जमाल को लेकर खुद आऊं आपके पास लेकिन मैं मजबूर हूं बीबी जान काश के वो वक्त वापस आ सकता जब जमाल कुर्बान हुआ था तो उसे ये कुर्बानी ना देनी पड़ती आपका बेटा कुर्बान हुआ और मेरा शोहर वो इन बहुत सीधा रवायत को बहुत चढ़ गया जिन जिन रवायत को अगर खंगाला जाए तो सवाए कंकर के कुछ हाथ नहीं आएगा उसने तो बहुत खुशी से मुझे अपनी दुल्हन बनाया था ना उसने कभी ऐसा सोचा था और न ही मैंने कि ये दुनिया इतनी जालिम निकली कि वो अपनी झूठी या ना की खातिर एक मासूम इंसान की जान ले ले लेकिन शायद ये होना ही था लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी जमाल तो चला गया मगर मैं इसका खून माफ नहीं करूंगी बीबी जान एक लड़ाई मेरा इंतजार कर रही है मैंने जमाल के खून का बदला लेना है आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा मैं बहुत जल्द आऊंगी और आपका अकेलापन बांटूंगी लेकिन सिर्फ सिर्फ तब जब मैं जमाल के कातिलों को दफना दू आप मेरा इंतजार करेंगी ना तो जब मैं आऊंगी तो हम दोनों जमाल की कब्र पे बैठ के एक दूसरे का दुख बांट लेंगे अपना ख्याल रखिएगा
एक्सक्यूज मी देखिए आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आज दोनों तरफ से जुड़ा होगी और मेरी मालूम के मुताबिक उनके पास ना निकाह नामे की कोई कॉपी है और ना ही कोई एविडेंस सर हम भी वकील हैं बड़े पैंतरे हैं हमारे पास भी और वैसे भी कटहरे में खड़े होकर बात करना इतना आसान नहीं होता है बस आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि किसी तरह भी जमाल का ताल्लुक आपसे जाहिर ना हो जो भी सवाल किए जाए बहुत ही कूल होकर और सॉफ्ट स्पोकन आपने जवाब देना है और शामिर अगर कुछ कहे ना उसकी बात को रद्द कर दे बाकी सब मैं संभाल लूंगा परेशानी की तो कोई बात नहीं सर बेफिक्र रहे सारी रात लगाइए केस तैयार करने में सख्त से सख्त सजा में ठीक तो है ना मैंने सबकी मुठ्ठी गर्म की भी कोई भी मसला हो मुझे बता देखो जो कुछ तुम्हें समझाया है तुम्हें याद है कोई और बात पूछनी है देखो आज की जरे बहुत ही अहम है तुमने बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर ये स्टेटमेंट दे दी जाहिर है जरे भी होगी तुम्हारे साथ पर तुमने अपने मौके से बिल्कुल नहीं हटना डटे रहना है उस पर और जैसा मैंने तुम्हें समझाया है ना वैसा ही बोलना गंदा करना है उसे गंदा उसे जितना गंदा करेगा उतनी तेरी बचत है एग्जैक्टली exactly. मुकदमे की समाज का आगाज किया जाए यूरानर मैं एडवोकेट रियाज इस केस में एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपेयर होने की इजाजत चाहूंगा इजाजत है थैंक यू सर सर मैं अपने क्लाइंट हीर से कुछ सवाल करना चाहता हूँ हीर को कटेरे में लाया जाए जी हीर साहब शामिर साहब का क्या रिश्ता है हमारी शादी हुई थी यानी कि ये आपके शौहर हैं जी ये बताइए कि शादी आपकी पसंद और आपकी मर्जी से हुई थी जी नहीं अरेंज मैरिज थी हम्म का मतलब है कि ये शादी दोनों खानदानों की बहामी रजामंदी से हुई थी क्या आप शादी से खुश थी जी नहीं क्योंकि शादी की रात को ही शामिर ने मुझे बता दिया था कि मैं उस पर थोपी गई और वो किसी और से शादी करना चाहता था ये बात आपको शामिर ने खुद बताई जी Point to be noted, Your Honor. आपने इस बात का किसी से जिक्र किया किसी को बताया नहीं मैं शामिर को सपोर्ट कर रही थी 
सपोर्ट किस तरह की सपोर्ट मैंने उसकी बीवी बनने के बजाय उसकी दोस्त बनकर उसको इमोशनली सपोर्ट करने की कोशिश की और उसको इस बात की भी इजाजत दी कि अगर वो अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहता है तो रख सकता है आपने इस बात पे एहतजाज क्यों नहीं किया जी नहीं क्योंकि शामिर का कोई कसूर नहीं था मैं उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ बांध ही गई थी उसने मुझसे कोई कमिटमेंट नहीं की थी अच्छा ये बताइए कि ये बात इनकी फैमिली तक कैसे पहुंची शामिर ने खुद बताया जमाल के साथ आपका क्या ताल्लुक है मेरा क्लास फेलो था हम लोग कंबाइंड स्टडीज करते थे चूंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था इसलिए वो मेरी मदद भी बहुत करता था किसी किस्म की कोई इमोशनल अटैचमेंट या कोई और ताल्लुक जी नहीं अगर ऐसा होता तो मैं शामिर से शादी के लिए इनकार करती मुझे मेरी फैमिली की तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी आप शादी के बाद भी उससे मिलती रही हैं जी दो मरतबा एक उस दिन जब ये वाक्य हुआ और उससे पहले एक दिन क्यों मिलती थी आप जैसे आप अपने दोस्त से मिलते अपना दुख शेयर करने के ये बताइए कि शामिर ने जब आप लोगों पर फायरिंग की थी आपने शामिर को खुद देखा था शामिर ने बैग से फायर की बेहोश होने से पहले मैंने सिर्फ उसकी एक झलक देखी थी फिर वो मेरे सर पे खड़ा हुआ था पिस्टल उसके हाथ में थी दैट्स ऑल योर ऑनर मुझे इनसे और कुछ नहीं पूछना थैंक यू